கெமிஸ்ட்ரி நான் வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் அப்புறம் தான் எம்ஏ இங்கிலீஷ் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸுக்கு ஆன்சிலரி கெமிஸ்ட்ரி கலா மாஸ்டர்லாம் அப்ப கிடையாது இருந்தாலும் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகல அந்த காலத்தில் எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகல கலா மாஸ்டர் வித் அவுட் கலா மாஸ்டர் டைட்ரேஷன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க அது பியூரெட் பிப்பட்டு எங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் சொல்லுவாரு குழந்தைங்களா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லட்டா பியூரெட் எது பிப்பட்டு எதுன்னு தெரியாமலே பிஎஸ்சி டிகிரி வாங்கின ஒரே ஆளு நான் எது பியூரெட்டு எது பிப்பட்டுனே தெரியாது உயரமா பிப்பட்டு பியூரெட் குட்டியா இருக்கிறது பிப்பட்டு அவருக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் சொல்றாரு யூ டேக் திஸ் சொல்யூஷன் இன் த பீகா ஓகே then take this uh, acid in this uh, burette okay add this acid into the solution drop by drop over sota ser color change agilella reading eduthuko reading eduthittu kadaisi answer kondu vaanu edho sonnaaru paadi dhaan yavathil irukku eppa padichad 65 66 la padichad enakku chemistry varada அது அன்னைக்கு துரதிருஷ்ட எனக்கு கொடுத்த பியூரெட்ல நாபு லூஸா இருந்திருக்கு அது என்னமோ என் சம்பந்தப்படுறதெல்லாம் லூஸாவே இருக்கு நாபு லூஸா இருந்தது அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆசிட சொல்யூஷனோ ஏதோ பியூரெட்ல எடுத்துட்டேன் பீக்கர்ல வச்சுட்டேன் அவர் டிராப் பை டிராப்பா சேர்க்க சொன்னாரு நான் அந்த நாப தொட்டேன் அது லூஸா இருந்ததா புழுக்குன்னு அவளும் இறங்கிருச்சு இறங்கி ஒரு கேர்ள்ஸ் காலேஜ் விட்ட மாதிரி கலர் கலரா மாறிடுச்சு ஐயா இனி எப்படி நம்ம ரிசல்ட் கொண்டு வர்றது டிராப் பை டிராப்பா கலர் சேஞ்ச் ஆக இல்லைன்னா ரீடிங் எடுக்க சொன்னாரு என்ன பண்றது ஆனா நான் அப்பவே ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த பக்கம் ராமூர்த்தி மூணு பேர் நிக்கிறோம் ஒரு டேபிள்ல இந்த பக்கம் ராமூர்த்தி இந்த பக்கம் ராம்தாஸ் மத்தியில ராமச்சந்திரனா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப நகைச்சுவை அப்பவே எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி பார்த்தேன் இருக்கு டெக்னிக் இருக்குல்ல இவர் மாதிரி தான் தூக்கி தூக்கிக்கிறவர் ராமூர்த்தி ஓ ரிசல்ட் என்னடான்னு ராம்தாஸ் ஓ ரிசல்ட் என்னடான்னு இவனுக்கு டென் பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் எனக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆன்சர் வித் அவுட் டூயிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெக்கார்ட் நோட் எடுத்துட்டு முதல்ல ராமூர்த்தி போய் நிக்கிறான் ப்ரொஃபஸர் அந்த காலத்தில எல்லாம் ப்ரொஃபஸர்லாம் நாங்க படிச்ச காலத்தில எல்லாம் தப்பு பண்ணா பலார்னு அடிச்சிருவாரு இப்பெல்லாம் தொட முடியாது ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பஞ்சாயத்து ஸ்கூல்ல அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் அவ்வளவு சேட்டை பண்ணிருக்கான்னு ரொம்ப வெறி பிடிச்சு போய் ஒரு வாத்தியார் தாங்க முடியாம கையை தூக்கி இருக்காரு பையன் ஜெரிச்சுக்கிட்டே ஜெரிச்சுக்க அடிக்கணும்னா டகார்னு அடிங்க சார் ஏன் லேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அடிங்க ஆனா அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறோம் குடும்பம் தெருவுக்கு வந்துடும் அவர் அப்பவும் வெள்ளந்தியா கேட்டிருக்காரு யாரு குடும்பம் உடானு உம்ம குடும்பம் தாவே அடிக்க முடியாது தெரியுமில்ல சட்டம் இருக்கு தெரியுமில்ல எங்க காலத்துல எல்லாம் பலார்னு அடிச்சு போடுவார் ப்ரொஃபஸர் திருநாவுக்கரசுன்னு பேரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் முத ராமூர்த்தி போனா நில்லு போ வேர்த்து ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் நிற்கிறாங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சவங்களுக்கே அந்த பாடு நான் செய்யலை கள்ளத்தனம் பண்ணியிருக்கேன் நான் ரெக்கார்ட் நோட்டு சாமியே சரணமையப்பா 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 டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் Good. 
accurate result good very good adu periya vijayala keep it up adatha thooki thooki marana keep it up apdinar adu kuda kodume illa both of you come here hey ramdas and ramuthi come here sir இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி செய்யணும்னு ராமச்சந்திரன் கேட்டு செய்யுங்க போங்க செத்தா ஜீவனானு சில நேரம் அப்படி வாச்சிரு கடுமையான போய் சிக்கிக்கிடுவோமோ நினைக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவனுடைய அருள் இவருக்கு எப்படி பூரணமா பொலிந்து பரிசு வாங்கி கொடுத்ததோ அதுவே அந்த ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்து சொன்னாங்க மாப்பிள்ள இதுக்கு தான் மாப்பிள்ள நேரம்ங்கிறது நீ எக்ஸ்பெரிமெண்டே செய்யல ஆனா எங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா அது மாதிரி அருமையா பேசின இப்ப நிறைவாக தொட்டால் கை மணக்கும்ங்கிற மாதிரி பாய திறந்தால் சிரிப்பு வரும் மோகன சுந்தரம் மேடையிலே வீட்டிருக்கும் அறிஞர் பெருமக்களே இந்த சிறப்பான கல்லூரியின் நிர்வாகிகளே ஆசிரிய பெருமக்களே எதிர்கால இந்தியாவின் ஐஸ்வர்யா ராய்களே கிரண் பேடிக்களே அன்னை தெரசாக்களே எதிர்கால இந்தியாவின் தோனிக்களே அம்பானிகளே அப்துல் கலாம்களே திருப்தியா உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சாளராக ஊர் முழுவதும் போய் பேசுவதுன்றது மகிழ்ச்சி நீங்கள் கூட நினைக்கலாம் ஒரு பேச்சாளராக இருக்கிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஏன்னா மேடையில் உட்காடுறோம் பேசுகிறோம் ஆனால் உண்மையிலே எங்களுக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்குது அது கொஞ்சம் வருத்தமானது இந்த மொபைலில் திடீர்னு ஒரு நல்ல திடீர்னு தெரியாத நம்பர் வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் பரமாசம் ஆகிடுவேன் ஏன்னா யாராவது ஆர்கனைசர் பேச கூடுறான் போல இருக்குது அப்படின்னு இதுதானே ஆசைதான் அன்னைக்கு வந்தது எடுத்து அது பண்ணும் சில பேர் இறங்கணும்னு கேட்பாங்க சார் பட்டிமன்றம் பேசுறீங்க உங்க அப்பாவும் பட்டி இந்த டாக்டர்லாம் அவங்க அப்பா டாக்டர் இருப்பார் வக்கீல் அவங்க அப்பா வக்கீலா இருப்பார் அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு சார் பட்டிமன்றம் பேசுறீங்க உங்க அப்பாவும் பட்டிமன்றம் பேசுவார் ஏன்னா சத்த வைத்திய சாலையா நான் நடத்துறேன் தகப்பனார் பாட்டனார் முப்பாட்டனார் பட்டிமன்றம் பேசுறேன் வாழ்க்கையை சுலபமாக எடுத்துக்கொண்டாலே அதுவே பெரிய மகிழ்ச்சி நம்மளால முடியல சார் ஒரு காலத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்டை சேர்த்துட்டு டாக்டரை பார்த்து கும்பிடுவோம் டாக்டர் என்னோட பேஷண்ட்டை காப்பாற்றுறது எனக்கு நீ தான் தெய்வம்னு இப்போ அப்படி இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் பேஷண்ட்டை சேர்த்துட்டு கோயிலுக்கு ஓடுறான் சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறான் கடவுளே அந்த டாக்டர் ஒரிஜினலாக இருக்கணும்னு ஆமாங்க சென்னையில் மட்டும் போலி டாக்டர் மூவாயிரம் பேர் இருக்கானோ போலீஸே சொல்லுது கண்டுபிடிச்சிருவாங்களாம் என்ன ஒன்று அது வரையும் அவன் எல்லாருக்கும் வைத்தியம் பார்த்து நிற்பான் அதான் பிரச்சனை வாழ்க்கை என்பதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது சார் கல் இந்த இந்த சேட்டலைட்டு இந்த சன் டிவி எல்லா டிவியும் இந்த ஹனிமூன் போகிறாங்கல்ல ஏதோ ஊட்டி கொடைக்கானல் ஒரு பத்து நாளாவது வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான்னு போனான் இவன் மைக்கு தூக்கி நிப்பினாலே போயிடுறான் போய் அந்த ஜோடியாக நிற்கிறவங்க கிட்ட அந்த ஆம்பளைங்க கிட்ட கேள்வி கேட்க மாட்டானுங்க அந்த பொண்ணுங்க கிட்ட தான் கேள்வி கேட்பான் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யார் எல்லா பொண்ணும் சொல்லி வச்ச மாதிரி அஜித் சூர்யா விஜய் ஒரு பொண்ணு கூட பக்கத்தில் இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு ஹீரோன்னு சொல்லவே சொல்லாங்க நம்மளால அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான் ஏன்னா அதுக்கிட்ட போய் சண்டைக்கு போக முடியாது நான் தானே சோறு போட போகிறேன் நீ எப்படி அஜித் பேர் சொல்லானு ஏன்னா அந்த அம்மா மனசில் இருக்கிறத சொல்லுது ஏதோ பெருந்தன்மையாக நம்ம கிட்ட ஒய்ஃபாக இருக்குது நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் நீ அதுக்கிட்ட போய் சண்டை போட்டே வச்சுக்க வாழ்க்கை மோசம் ஆகிடும் அப்படி தானே ஒன்றும் இல்லை வீடு இருக்குது வீட்டில் வந்து ஒய்ஃபு கேட்குறாங்க வீடுன்ற வீட்டில் ஒரு விசிடி இல்லையே வாங்கி கொடுக்கக்கூடாதா வாங்கி கொடுக்கக்கூடாதா இல்லை கொடுக்க முடியாது ஆனால் அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட்டு அவங்ககிட்ட கோச்சிங் என்ன எங்கள் ஒய்ஃப் கேட்டு ஒரு விசிடி வாங்கக்கூடாதான்னு நான் சொன்னேன் இது இங்கே பார் வீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது 
மிக்சி கிரைண்டர் டெலிவிஷன் மடிக்கணினி இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்குது நம்ம காசு கொடுத்தா வாங்கணும் இல்லை கவர்மெண்ட்லேயே கொடுத்தாங்க அதனால் கவலைப்படாத இன்னும் ஒரு வருஷம் எப்படி எலெக்ஷன் வரும் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் விலை இல்லாத விசிடி தரேன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு போயிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சி எல்லாம் மாறிச்சுங்க ஒரு காலத்தில் பொண்ணு பார்க்க போனால் நம்ம கேள்வி கேட்போம் பொண்ணு கிட்ட என்ன படிச்சிருக்க சமைக்க தெரியுமா சில பேர் பாட தெரியுமா இதெல்லாம் இப்போ மாறிடுச்சு நான் பொண்ணு பார்க்க போகும்பொழுது எங்கள் மாமனார் த மாப்பிள்ள என் பொண்ணு உங்ககிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும்னு நான் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு என்ன தான் ஆம்பளையாக இருந்தாலும் இன்னொரு வீட்டுக்கு போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற மாதிரி சரி போனேன் போனால் என் மனைவி அவங்க தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அவங்க தான் திருமணமாக அவங்க கூட தான் என் மனைவி சௌகரியமாக அவங்க ரூமில் உட்காந்துட்டுருக்கா என்னை பார்த்து நீங்கள் சீனியர் மேனேஜராக இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்க உங்களுக்கு டேக் ஹோம் பே எவ்வளோ அதாவது பிடிப்பு போக எவ்வளோன்னு கேட்குறா ஏன்னா அவங்க செலவுக்கு சரியாக இருக்குமான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் உங்களுக்கு ஏதாவது பேட் ஹேபிட் இருக்கா அப்படின்னு அப்படியே வேர்த்துடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுங்க பேட் ஹேபிட்னா அப்படின்னா கெட்ட பழக்கம்னா எத்தன்னு சொல்கிறது இல்லை எதுவும் சொல்ல முடியாது சரி இருக்குதுலேயே ஏதாவது சின்னதாக சொல்லுவோன்னு சிகரெட் பிடிப்பேன் என்ன சிகரெட்டா உங்களை நான் நிறைய திருத்தணும் பத்து வருஷம் சிறுவ சீர்திருத்த பள்ளியிலேருந்து வந்தேன் நிறைய திருத்தணும் அது ஆயிடுச்சு ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் திருத்தின்னு இருக்கான் டிஃபனே மாறி போச்சுங்க இட்லி தோசைலாம் இப்போ இல்லை சென்னையில் போன வாரம் உட்காரன்னு டேபிளில் என் ஒய்ஃப் ஒரு கிண்ணத்தை வச்சுட்டு ப்ளஸ் வைக்கணும் இந்த ஒரு பேக்கெட்லேருந்து கட் பண்ணி ஜல்லி மாதிரி ஏதோ கொட்டுறா என்னது இதுன்னு இது கிளாக்ஸ் இதில் தான் கல்லோரி அதிகம் இட்லி அப்படின்னா இட்லி இல்லை நான் அதை பார்த்தவொன்னே எனக்கு பயமாகிடுச்சு இல்லைம்மா சரி பால் ஊற்றுவா அப்படின்னா யாருக்குமா இல்லை இது பாலோட தான் சாப்பிட்ணும் இதில் தான் கல்லோரி அதிகம் அதாவது தெரியுதோ இல்லையோ எல்லாம் இப்போ கல்லோரி பற்றி பேச ஆரம்பித்தாச்சு இதில் தான் கல்லோரி அதிகம் நான் திரும்பி பார்க்குறேன் என் நாய் என்னை உருளுன்னு பார்க்குது ஏன்னா அது சாப்பிட்ற பிளேட்டும் அந்த மாதிரி தான் கிண்ணும் அது சாப்பிட்ற டிஃபனும் அந்த மாதிரி தான் க ஜல்லி ஜல்லியாக இருக்கும் அது என்ன பார்க்குது மாறி போச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் சார் பாத்தியார் குரு சிஷ்யன் இதெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல ஆஃபீஸ்லலாம் ஒரு காலத்தில் உண்டுங்க நமக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் போய் போய் சேர்ந்த உடனே சொல்லித்தர ஒரு அதிகாரியை நம்ம வந்து குரு மாதிரி நினச்ச காலெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போல்லாம் எந்த ஆஃபீஸில் சேர்ந்த புது ஸ்டாஃபையும் நீங்கள் திட்ட முடியாது நம்ம கீழே வேலை செய்கிற ஸ்டாஃபையே திட்ட முடியாது ஆம்பளை ஸ்டாஃபாக அது பரவாயில்ல தப்பு செஞ்சானா அவன் மனசுலேயே தெரிஞ்சிடும் நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மேலே இருக்கிற அதிகாரி திட்டுவான் ஆனால் பொம்பளை ஸ்டாஃப் இருக்குது பாருங்கள் சாதாரணமாக பொம்பளைங்க புத்திசாலி அதுலேயும் வேலைக்கு போகிற பெண்கள்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி தப்பு பண்ணால் திட்டுறதுக்கு முன்னால் அதுங்களே அழுதுரும் ஓன்னு நீ திட்ட முடியாது இல்லை ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது என் என் டைப்பிஸ்ட் தப்பு பண்ணிச்சு பார்த்தா அழுகுது கூட்டம் உள்ள வாங்க வாங்கணும் வாங்கினேன் இஷ்டம் தான் வேலை செய்ய இல்லை போயிடு ஏன் உயிரெடுக்கிறேன் உனக்கு பதிலாக ஒரு ஆம்பளை வேலைக்கு வந்தனா குடும்பம் காப்பா அவ்வளோதாங்க அவ்வளோ நேரம் சாதாரணமாக அழுத பொம்பளை நான் திட்டின உடனே இந்த முந்தானி எத்து வாயில் வச்சுன்னு ஓன்னு அழுதுன்னு ஓடிடுச்சு கதவு திறந்து பார்க்குறேன் ஆஃபீஸே என்னை ஒரு மாதிரி பார்க்குது அவனுங்க எத்தனை சினிமா பார்த்துருப்பானுங்க இது போன பொம்பளை அடுத்த நாள் அவங்க ஹஸ்பண்டை கூட்டின்னு வந்துருச்சு அவன் இருக்கிறான் ஆறடி எழுத்துக்கில் போவான் போல இருக்கு அவன் என்னை பார்த்து என்ன மிஸ்டர் ரொம்ப திட்டுறீங்களா அப்படின்னா நான் பம்பிட்டேன் வேற வெளி அது இல்லை சார் ஜிஎம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க சொன்னார் எனக்கு என்னென்னா அவன் அடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணால் வச்சுக்கலேன் ஜிஎம் இழுத்து விட்டுறது ஜிஎம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க சொன்னார் சார்னு அவ்வளோ திட்டினா சார் ஆனால் அந்த ஆள் கண்ணை பார்த்தேன் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி தெரிஞ்சுது ஏ என்னால் தான் முடியல நீயாவது திட்டினியடான்னு அந்த 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 மகிழ்ச்சி தான் அட வாழ்க்கையினே திருமணம் தாங்க எத்தனை பேர் திருமணம்னா பயப்படுறான் ஒரு பையன் பஸ்ஸில் ஏற போனால் திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்குது ஏறாத ஏறாத இறங்கிடுன்னு குரல் இறங்கிட்டான் இறங்கின உடனே பார்த்தா பஸ் வெடிச்சிடுச்சு ஆ ஏறி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு ஷாப்பிங் மால்குள்ளே உள்ளே போகிறான் உள்ளே போவாத உள்ளே போவாதன்னு ஒரு குரல் கேட்குது வெளில வரான் மால் பற்றிக்குது அடாடாடா நம்மளை யாரோ காப்பாற்றுறாங்க என் உயிரை யார் காப்பாற்றுனதுன்னா 
ஒரு குரல் மட்டும் கேட்டது நான் தான் உன் காவல் தெய்வம் உன் உயிரை காப்பாற்றின காவல் தெய்வம் நான் தான் இவன் அந்த அந்த குரலை பார்த்து கேட்டான் அதெல்லாம் சரி சனி நான் என் கல்யாணத்தை நீ எங்கே போனேன் அப்படின்னு ஏன்னா அவ்வளோ நொந்து போயிருக்கான் கல்யாணம் ஆகிறதே அந்த மாதிரி தானேங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஆச்சு தாலி கட்டிட்டு திரும்பி பார்க்குறேன் எங்கள் மாமனார் அவங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்கிறாரு ஒரு பாரத்தை இறக்கிட்டாங்க அதாவது அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக பொண்ணு வளர்க்கலை ஒரு பானம் வளர்த்து வச்சுருக்கார் அதை இழிச்ச வாயவனாவது வந்தால் அவன் தலையில் வச்சிடலான்னு நான் மாட்டினேன் அப்போ நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் கல்யாணமா மாலையை போட்டு ஒரு ஓரமாக இழுத்துன்னு போகிறாங்க பலியாட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி மாமனார் காலில் உழுந்து எழுந்தேன் மாமனார் சொல்கிறாரு மாப்பிள்ள என் பொண்ணை நான் குழந்த மாதிரி வளர்த்துருக்கேன்னு எனக்கு உடனே கோவம் வந்தது என் வீட்டில் நான் என்னை எருமை மாடு மாதிரியாக வளர்த்தான் நீ பொம்பளை குழந்தை வளர்த்த எங்கள் வீட்டில் என்ன என்ன வளர்த்துருக்காங்க அது கண்ணில் தண்ணியே வரக்கூடாது எனக்கு சரிங்க மாமான் அப்போ ஒன்றும் தெரியாது இல்லை கவலையே படாதீங்க மாமான் இப்போ தான் தெரியுது அந்த குழந்தை எது எது கழுவுன்னு பக்கத்து வீட்டில் இப்போ ஒரு அம்மா புதுசாக பட்டு புடவை கட்டினா அழுவுது நகையை பார்த்தா அழுவுது ஏதோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும் அதாவது நிறைய பேருக்கு சில பேர் வந்து மனைவி புத்திசாலியாக இருக்கணும்னு நினைப்பான் அது தப்பு யாராவது ஒருத்தர் வீட்டில் புத்திசாலியாக இருந்தால் போதும் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு தனி உலகம் சார் இந்த பெண்களுக்கு மட்டும் அந்த இயல்பு ரொம்ப நல்லவங்க எது எடுத்தாலும் தெளிவாக மூஞ்சிலேயே சொல்லிடுவாங்க என் ஒய்ஃப் என்னை கேட்குறா உங்கள் தங்கச்சி எனக்கு பிடிக்கலைங்க அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம என்றைக்காவது சொல்லியிருக்கோமா ஒய்ஃபு கிட்ட உன் தங்கச்சி எனக்கு பிடிக்கல ஒருத்தன் சொல்லியிருப்போமா சொன்னாம ஆம்பளையாயா எவ்வளோ நல்ல இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம தான் அட ஒரு சுறுசுறுப்புக்கு அதாவது நம்ம இருக்கிறோன்ற ஒரு நினைப்பே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு பலம் உங்கள் பேச்சு நல்லா இருக்குன்னு வேட்டு போட்டு கொண்டாடுறாங்க இல்லை நடுவர்களே மைக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா இல்லை இல்லை அது நம்ம பார்த்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களோட உலகம் தனி உலகம் அன்றைக்கி உட்காந்து எலெக்ஷன் முடிவு பார்த்து நுகரவன் தெரிஞ்சதெல்லாம் தோற்று நுகரான் என் ஒய்ஃப் கிடுக்கிட்டுன்னு வந்து எங்க மாவு உயரமாகவே ஆகலைங்க நான் அதாவது இட்லிக்கு மாவு அரைச்சா அது புளிச்சா கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு வருமா மாவு உயரமாகவே அவளை என்ன பண்ணுறதுண்ணா ஐம்பது வயசாகுது நானே உயரமாகலை அதை பற்றி நீயாமல் கவலைப்படலை அது அது ஒரு அவங்களது தனி உலகம் ஆஃபீஸுக்கு போனோன்னா ஃபோன் அடிப்பா கேட்கணும்னு மறந்துட்டேன் ரசம் புதுசாக வைக்கவா இல்லை நேற்று வச்ச ரசமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமான்னு அதை ஆக்சுவலாக வச்ச உடனே கீழே ஊற்றுற ரசம் இதெல்லாம் அட வண்டியில் ஏறினா பஸ்ஸில் எங்கள் ஊரில் சிட்டி பஸ்ஸில் ஏறினா ஆம்பளைங்களுக்கு சீட்டே கிடையாது ஏறி உட்காந்தோன்னே நான் இவங்க பாட்டு ஒரு ஒரு ஓரமாக இடம் கிடச்சிதுன்னு உட்காந்துருவாங்க இந்த கும்பல் என்ன பண்ணும் நம்மளை தள்ளி 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 டிரைவர் பக்கத்தில் இட்டு போய் நிற்க வச்சிருவாங்க நமக்கு ஸ்டாப்பிங் வர போதோன்னு பத பதப்பு இவங்களுக்கு அந்த கவலை இல்லை நான் போய் நின்று டிரைவர் பக்கத்தில் ஸ்டாப்பிங் வந்தது இறங்கு திரும்புற நம்மால காணும் என் ஒய்ஃபை நான் பாவமாக தெருவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பரிமளம் பரிமளம் பரிமளன்ற ம் திடீர்னு இன்னாங்கன்னு ஒரு குரல் பார்த்தா வண்டியில் இருக்கிற வேற பரிமளம் அந்த அம்மாவுக்கு பாருங்கள் அது ஹஸ்பண்டு குரலும் எங்க குரலும் தெரியல இன்னாங்கன்னு இதில் என்ன விசேஷம்னா நம்ம பரிமளத்தை விட அந்த பரிமளம் பெட்டர் ஆகுது அதுக்காக இறங்க சொல்ல முடியாது இல்லை அதனால் நம்ம பரிமளத்தில் இறங்கி கேட்குறேன் என் பஸ்ஸில் ஏறினா ஸ்டாப்பிங் வரணும்னு தெரியாதான் அதுக்கு அவர் சொல்கிற பதில் நான்லாம் நல்ல மனசு எங்கே உட்காந்தாலும் தூங்கிடுவேன் உடனே தூங்கிட்டால் நல்ல மனசாம் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தால் கூட வாழ்க்கையை ஈஸியாக சுலபமாக எடுத்துக்கிட்டால் அது போதும் அந்த அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்து விட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை வளமாகும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் ஜோக்ஸு அதாவது கல்யாணமாகி கஷ்டப்படுற ஆம்பளைக பூரா அதை ஜோக் ஆக்கிடுவான் அருமையா ஜோக் அடிச்சுக்கிறார் பல செய்திகள் சொன்னார் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டிலையும் நிறைய இருக்கு இந்த டிவி வந்த பிறகு எங்கள் வீடுகளில் ஏற்படுற குழப்பங்கள் ஆம்பளைகளுக்கு ஏற்படுற கஷ்டங்கள் இருக்கு என்ன ஷாம்பு அது இன்னமும் ஒரு ஷாம்புக்கு விளம்பரம் போடுறானே இந்த விளம்பரம் அநியாயம் ஏ ஏம்மா உப்பத்தனமாக வச்சு பல் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆரம்ப காலத்தில் எங்கள் தாத்தா உப்பை தான் வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த உப்பை தேய்க்காதன்னு சொல்லி பேஸ்ட் ஆக்கிப்பிட்டு இப்போ காஜல் அகர்வால் வந்து கேட்குறா உங்கள் பேஸ்டில் உப்பு இருக்கா ஒரிஜினல் உப்பை தானே வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் 
ஒரிஜினல் மஞ்சளை தான் உரைச்சு பூசிக்கிட்டு இருந்தா எங்க வீட்டு பொம்பளை எங்க வீட்டு கிளவிலாம் அந்த மஞ்சளை கை விட்டுட்டாங்க இப்ப என்னமோ கிரீம் அதுவும் இந்த பியூட்டி பார்லர்னு ஒண்ணு வந்து தொலைச்சுதே கல்யாணமாக போற பொண்ணு பியூட்டி பார்லருக்கு போறதுல அர்த்தம் இருக்கு ஐயா கல்யாண பொண்ணுக்கு பாட்டி போறாள் ஐயா அவன் ஒரு டம் ஒரு டப்பா பான்ஸ் பவுடர் போடுறான் கண்ண குழியில ஒரு ஒரு டப்பா கண்ண குழியில போட்டு ரொப்பி ரொப்பி பாக்குறா விளம்பரம் விளம்பரம் அது என்ன என்னமோ ஒரு ஷாம்பு விளம்பரம் பார்த்தனே அந்த விளம்பரம் வந்துன்னா என் மனைவி பக்கத்தில் வந்தால் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஏன் தெரியுமா ஒரு லாரி போய் பொத மண்ணில் சிக்கிக்கிடுது என்ன என்ன ஷாம்பு ஆ கார்னியர் ஆ தேங்க்யூ தேங்க்யூ எனக்கு பொது அறிவு கம்மிம்மா கார்னியர் ஷாம்பு லாரி போய் பொது மண்ணில் சிக்கிக்கிடுச்சுன்னா ஆம்பளைய பத்து பேர் இழுத்து பார்க்குறான் ஐயா வரமாட்டேங்குது அங்கிருந்து ஒரு பொண்ணு டைன் டைன் வருது வந்து முன்னாடி முடி போட்டிருக்கு அந்த முடிய கூந்தல் அப்படி போட்டு அப்படி இழுக்குது லாரி டபக்குன்னு வந்துருச்சு இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என் பொண்டாட்டி பார்க்க விட மாட்டான் ஏன்னா பார்த்தானா கார்னியர் ஷாம்பு வேணும்பா அதை வாங்கி கொடுத்துருவேன் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் முடி வளர்ந்த பிறகு லாரி கப்பா வருதான்னு பார்க்கணும்ல நல்லா பேசினார் எல்லாம் ஃபுல்லா ஃபேமிலி சித்தின்னு ஒரு சீரியல் வந்து தெரியுமா முன்னாடி ராதிகா நடித்தது உங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு தெரியாது அந்த சித்தி சீரியல் ஷீ வாஸ் மை ஒய்ஃப் வாஸ் கிரைசி அபவுட் தட் சீரியல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பா அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கா ராதிகா அழுதுகிட்டு இருக்கா அவர் சொன்ன மாதிரி அருள் பிரகாஷ் சொன்ன மாதிரி அழுதுகிட்டு இருக்கா ஒரு ஃபோன் வருது அப்ப இந்த மொபைல் சனியெல்லாம் கிடையாது லேண்ட்லைன் மட்டும்தான் கிரை கிரைங்க நடிக்குது நான் போறேன் எங்க சின்ன மாமனார் பேசுறார் மாப்பிள்ள உங்க சின்ன மாமியா காலம் ஆயிட்டாங்க மாப்பிள்ள இறந்துட்டாங்க மாப்பிள்ள புறப்பட்டு வாங்க மாப்பிள்ளன்னு வச்சுட்டார் நான் போய் என் மனைவி என் மனைவி சித்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா அவள் சித்தி அங்கே முடிஞ்சிட்டா நான் போய் அவள் பேர் வைரம் என் மனைவி பேர் வைரம் சித்தி முடிஞ்சிட்டா அப்படின்னு சும்மா இருங்க என்ன ரெண்டரை வருஷம் ஓடுங்கிற ஏய் உன் சித்தி செத்துட்டாளாமா செத்ததான் செத்தாங்க இருக்கட்டும் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முடிச்சுட்டு போவோம் உண்மையிலே சித்தி செத்தாலும் சரி சித்தி முடிஞ்ச சித்தி முடிஞ்சாலும் சித்தி முடிஞ்சாத்தான் வருவா அது சரியால வாக்கியம்ல சித்தி முடிஞ்சாலும் சித்தி முடிஞ்சாத்தான் வருவா இவங்க கூட வாழணும்னா எவ்வளவு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அதுதான் இவர் இன்னைக்கு அழுத அழுக ஆனா வாங்க சிரிக்கலாம்னு கூப்பிட்டுட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் அழுதார் ஐயா பூரா அழுக அவர் சொன்னது பூரா நகைச்சுவா சொன்னாரு ஒளிய அழுக 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 போலி டாக்டர் எல்லாம் சொன்னாரு சார் யாராவது கார்டியாலஜிஸ்ட் இருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க இந்த ஊர்ல உள்ள கார்டியாலஜிஸ்ட் சொல்லல பெரியவங்கள்ட்ட சொல்றேன் இல்லை இளைஞர்கள்ட்ட சொல்றேன் உங்க வீட்டில் யாருக்காவது இந்த இந்த இடது பக்கம் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க தாய்மார்களே தங்கைமார்களே ஒரு அந்த வகுப்புல தொந்தரவு பண்றாங்கன்னு தான் இங்க வந்தேன் என்ன சொன்னேன் கார்டியாலஜிஸ்ட் யாராவது உங்க இருதயத்துல மூணு இடத்துல பிளாக் இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பிளாக்ல அவர் வீடு வாங்க அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்காருன்னு அர்த்தம் அப்பதான் உங்களுக்கு மூணு இடத்துல பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாக்ல அவர் வீடு வாங்கணும் போலி டாக்டர் எல்லாம் பெருத்து எதுலதான் போலி இல்ல எங்க நான் சிவகாசியில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு டாக்டர் மத்த டாக்டர் எல்லாம் ஐநூறு அறுநூறுன்னு ஃபீஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டாக்டர் ஐம்பது ரூபா வாங்கி அவரே மருந்து கொடுப்பார் சார் நான் ஒரு நாள் அவரை போய் மனசார பாராட்டணும்னு போனேன் மனசார பாராட்டணும்னு போனேன் என்ன சர்வீஸ் ஓரியன்டட் மெடிசின் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் டாக்டர் ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் டு யூ நல்ல சமூக சேவை செய்யறீங்க டாக்டர் மற்ற டாக்டர்லாம் ஐநூறு அறுநூறுன்னு வாங்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வெறும் ஐம்பது ரூபா வாங்கி மருந்தும் கொடுக்குறீங்களே டாக்டர் அப்படின்னு பாராட்டணும்னு போய் அவர் கையை பிடிச்சி குளிக்கிட்டு டாக்டர் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் யூ ரொம்ப தேங்க்ஃபுல் ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் ஐநூறு அறுநூறுன்னு வாங்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கு இவ்வளோ நல்லா மருத்துவம் பார்க்குறீங்களே டாக்டர் அப்படின்னு ஒன்று அவர் சொன்னார் ப்ரொஃபஸர் பக்கமாக வாங்க என்ன உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன் அந்த ஐநூறுவா அறநூறுவா ஃபீஸ் வாங்குறவங்கெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ்ன்னு படிச்சிருக்காங்க 
நான் வெறும் பிகாம் தான் படிச்சிருக்கேன் பிகாம் படித்த டாக்டருக்கு ஐம்பது ரூபா போதாதாங்கிறார் பிகாம் படிச்சுட்டு ஒருத்தன் டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சூழ்நிலையில் நகைச்சுவை உணர்வு இல்லைன்னா நம்மளால் வாழவே முடியாது சார் இப்படி சொல்லி இல்லாமல் அந்த இந்த 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 முதல்ல நான் சொன்ன பாருங்க கலா மாஸ்டர் இவருக்கு தெரியும் அந்த ஜோக்கு எனக்கு நிஜமாகவே நடந்தது அது இந்த அந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்று வருதுலம்மா கலைஞர் டிவிலே எதுலேயோ மாநாட மயிலாட ஆ தட்ஸ் குட் மாநாட மயிலாட அதுக்கு வந்து நம்ம பாரம்பரிய நடனங்களில் சிறந்த மூணு பேர் தான் நடுவர்கள் ஜட்ஜு உங்களுக்கு தெரியல அது யார் யாருன்னு தெரியும் இல்லை அந்த திருநாமங்களை நான் உச்சரிக்கவா 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 எச்சரிக்கவா கலா மாஸ்டர் குஷ்பு மேம் நக்மா மேம் எங்கள் வீட்டில் இந்த மாநாட மயிலாட ப்ரோக்ராம் வர்ற வரைக்கும் சின்ன டிவி தான் வச்சுருந்தேன் சின்ன ஒரு போர்ட்டபிள் டிவி தான் வச்சுருந்தேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்த பிறகு போட்டால் ஒரு ஒரு ஜட்ஜுடைய வலதுகை மட்டும்தான் தெரியுது என் ஸ்க்ரீனில் என் மனைவி என்னங்க ஒரு கை மட்டும்தான் தெரியுது முகம்லாம் காணமே டோன்ட் வரி டார்லிங் உடனே போய் லோன் போட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் எல்இடி மூணு ஜட்ஜு முழுசாக தெரிகிறா ஜம்முனு ஒரு நாள் நான் அங்கேயோ பட்டிமன்றம் பேசிட்டு போய் உட்காந்து பார்க்குறேன் அன்னைக்கு டான்ஸுக்கு தீம் வந்து ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி தீம் இந்த டான்சர்ஸ் வந்து தேல் அப்பியர் இன் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் அண்ட் தேல் டான்ஸ் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு தீம் டான்சர்ஸ் ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் வர்றதில் ஆட்சேபனை இல்லை கேமராவை ஜட்ஜு பக்கம் திருப்புனா மூணு ஜட்ஜு யார் யார் கலா மாஸ்டர் குஷ்பு மேம் நக்மா மேம் மூணு பேரும் ஸ்கூல் யூனிஃபார்மில் உட்காந்துருந்தாங்க அதை அந்த கேமராமேன் சண்டாள அந்த மன்னிச்சுக்கையா ஐயா நீ மன்னிச்சு நீ அதுக்காக என்னைய குரூரமாக காமிச்சிடாதையா அந்த கேமராமேன் சண்டாள என்ன பண்ணிட்டான் இரு 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 விஷயத்துக்கே வரலையே அவன் கப்புனு க்ளோஸ் அப்ல காமிச்சுட்டான் யார மூணு ஜட்ஜையும் யூனிஃபார்ம்ல இருக்க மூணு ஜட்ஜையும் க்ளோஸ் அப்ல காமிச்சுட்டான் என கப்புனு வேத்து காய்ச்சல் ஆகி போச்சு நூத்தி நாலு டிகிரி கப்புனு ஏறிட்டு என் மனைவி வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு என்னங்க நல்லா தானங்க இருந்தீங்க என்னங்க ஆச்சு ஏங்க இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு என்னங்க எதையும் பார்க்க கூடாத பார்த்துட்டீங்களா தபார்னு தூக்கி ஒரு ஆட்டோவில் செருகி என்ன பக்கத்தில் ரெண்டு தெரு தள்ளி ஒரு மஸ் மசூதி அதில் ஒரு சாய்பு மந்திரிப்பார் காய்ச்சலுக்கு மந்திரிப்பார் காய்ச்சி காத்து கருப்பு அடிச்சிருச்சுன்னா மந்திரிப்பார் கூட்டிகிட்டு போய் விட்டா உட்கார்ந்தேன் என்னம்மா ஆச்சு என்னன்னு தெரியல டாக்டர் திடீர்னு நூற்றி நாலு டிகிரி காய்ச்சல் கொதிக்குது டாக்டர் என்னாச்சுன்னு தெரியல டாக்டர் என்னாச்சுன்னு தெரியல சாய்புன்னா அவர் அப்படியா இப்படி இப்படி ஒரு ஒரு துண்டு எடுத்தார் துண்டு எடுத்துட்டு மந்திரிச்சா எல்லாம் சரியாக போகுமா அப்படின்ட்டு இருந்தாருங்க இப்படி பிடிச்சிட்டார் கலகுஷ்ணம் 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 அவர் ஏதோ மந்திரம் சொல்கிறார் அக்கூட்டில் அதில் அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கே அவர் கலா குஷ்பு நகுமாங்கிறாரு கலகுஷ்ணம் அதை சொன்ன முறை பார்த்தீங்களா கலகுஷ்ணம் அப்படின்ட்டு ஒரு சொம்புல தள்ளி வச்சிருந்தாரு தண்ணியை கையில ஊத்தி கப்புன்னு காய்ச்சல் இறங்கிருச்சுங்க யாரால காய்ச்சல் வந்ததோ அந்த பேராலேயே காய்ச்சல் போயிருச்சு இதையெல்லாம் நம்ம விளையாட்டா எடுத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒரு சீரியலா இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராமா கோவப்படக்கூடாது இப்படி சொல்லிட்டு நான் நிறைவு பண்றேன் இன்னைக்கு வாழ்க்கை ரொம்ப கெட்டு போச்சுங்க ரொம்ப கெட்டு போச்சு எதுக்கு கவனம் கொடுக்கணும் எதுக்கு கவனம் கொடுக்க கூடாது எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் எதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு இளைஞர்களுக்கும் தெரியல பெரியவங்களுக்கும் தெரியல பணம் சம்பாதிக்கிறதுனா எப்படி தர்மமான இப்ப வள்ளல் ஐயா இருந்தாங்கன்னா தர்மமான வழியிலே சம்பாதித்தார்கள் தர்மத்துக்கே செலவழித்தார்கள் வந்த வழியும் தர்மமானது போன வழியும் தர்மத்துக்கானது அப்படிலாம் வாழணும் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை எப்படியாவது சம்பாதிங்கிறான் 
ஒரு போலீஸ்காரன் பொஞ்சாதி என்னை மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஸர் பொஞ்சாதி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போலீஸ்காரர் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டாரு ப்ரொஃபஸர் காலேஜுக்கு போயிட்டாரு சம்பளம் வாங்குறதுக்காக நீங்களா சிரிச்சு காட்டி கொடுத்துறாதீங்க இந்த ரெண்டு அக்கா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கு போலீஸ்காரர் ஒய்ஃபும் ப்ரொஃபஸர் ஒய்ஃபும் ப்ரொஃபஸர் ஒய்ஃப் சொல்லுது ஏக்கா படித்த மனுஷன் ப்ரொஃபஸர்னு நினச்சிதான் கழுத்தை நீட்டினேன் கோவம் தான் சண்டால மனுஷன் கப்புன்னு அடிச்சு போடுறா இருக்கா கண்ணத்தில் நீ எப்படிக்கா போலீஸ்காரரோட வாழ்க்கை நடத்துகிற அப்படின்னு கேட்டு அவர் சொன்னான் போலீஸ்காரன் பொண்டாட்டி அதை ஏண்டி கேட்குற ப்ரொஃபஸர் புருஷனுக்கே அவ்வளோ கோவம் வரும்னா போலீஸ்காரர் புருஷனுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் நான் வீட்டில் அவர் இருக்கிற நேரத்தில் அதுவும் அவர் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற நேரத்தில் நான் ஏதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டேன்னு வையி ஆட நாயே போலீஸ்காரனுக்கு பொண்டாட்டியாக இருந்துக்கிட்டு போலீஸ்காரன் வீட்லேயே நீ தப்பு பண்ணுறியா என்னடி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு கோமாக வலது கையை தூக்கிட்டு அடிக்க ஓடி வருவார் இடது கையில் ஐம்பது ரூபா கொடுப்பேன் அவர் வாட்டில் போயிடுவார் போலீஸ்காரனை அமுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி இடது கையில் ஐம்பது ரூபா இப்போ வாக்கியத்தை கவனிங்க தர்மமான வழியில் சம்பாதிப்பது தர்மத்துக்கே செலவழிப்பது அதான வள்ளல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு வாழ்க்கை எப்படி ஆகி போச்சு எப்படியாவது சம்பாதி ஒருத்தன் பிரமாதமா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வீடை கட்டினான் ஐயா பிரமாண்டமான கிரக பிரவேசம் ஹவுஸ் வார்மிங் செருமனி ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து சாப்பிட்டாங்க விருந்து பிரமாதம் மொய் வருமானம் மட்டுமே பல்லாயிரக்கணக்கான ரூபா வந்துருச்சு கிராண்ட் ஃபங்க்ஷன் வாஸ் ஓவர் பை தி ஆப்டர்நூன் சாயங்காலம் அவனுடைய திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனை பார்த்து கங்கிராச்சுலேட் பண்ணுறக்காக போனால் அவன் அந்த வீட்டு ஹாலில் ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்து அழுந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் போய் என்னடா ஏண்டா அழுற பிரமாதமாக வீடு கட்டியிருக்க நல்ல கிரக பிரவேசம் நடத்திட்ட ஏண்டா அழுகுற அப்படின்னு ஒன்று அவன் சொன்னான் எல்லாம் சரிதான்டா வீடு பிரமாதமாக கட்டிட்டேன் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குடா நிலம் யார் இதுன்னு இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு தெரியாதுறாங்கிறா யார் நிலத்துலேயே கட்டியிருக்கான் ஐயா கட்டிட்டு அதுக்கு விழா வேற நடத்தியிருக்கேன் இது வாழ்க்கை அல்ல நண்பர்களே தர்மம் வாழ்க்கையில் ஒரு நியாயம் வாழ்க்கையில் ஒரு நீதி அந்த நீதியையும் நியாயத்தையும் நிலைநாட்டுவதற்காக நகைச்சுவை உணர்வு அதுதான் வாழ்க்கை இப்படி சொல்லி நான் நிறைவு பண்றேன் அவர் கூட சொன்னார் ராசி பார்க்கறது விதியை நினைக்கிறது இளைஞர்களுக்கு செய்தியா சொல்றேன் தயவு செய்து இந்த ராசி பார்க்கறது சகுனம் பார்க்கறது இதெல்லாம் விட்டுருங்க உங்களுக்கு நீங்க தான் தலைவர்கள் உங்களுக்கு நீங்க தான் மாஸ்டர் யூ ஆர் த மாஸ்டர் ஆஃப் யுவர் ஃபைட் யூ ஆர் த கேப்டன் ஆஃப் யுவர் ஷிப் உன்னுடைய கப்பலுக்கு நீ தான் மாலுமி உன்னுடைய விதிக்கு நீ தான் நாயகன் உன்னைய பத்தி உன்னைய பத்தி உனக்கு தெரியாததா ஒரு கிளி சொல்லிட போதே கிளி ஜோசி எங்க இருக்கிறான் காலையில பேப்பரை திறந்தோம்னா ராசி பலம் பாக்குறான் எனக்கு கும்பராசி என் பொஞ்சாதிக்கு மீன ராசி அடுத்தடுத்த ராசி இன்னைக்கு காலையில் நம்ம திருப்பத்தூர் காலேஜுக்கு ப்ரொஃபஸர் மீட்டிங்கு கிளம்புறேன் என் பொஞ்சாதி தினமணி பேப்பரை தூக்கிட்டு ஓடியாந்து பார்த்தீங்களா ராசியில் என்ன போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா என்னமா போட்டிருக்கு உங்கள் ராசிக்கு என்ன போட்டிருக்கு தெரியுமா கும்பராசிக்கு இன்றைக்கி காலையில் உங்கள் ராசிக்கு என்ன போட்டிருக்கு தெரியுமா என்ன போட்டிருக்குண்ணா நோய் நோக்காடு நொம்பளம்னு போட்டிருக்கு அப்புறம் நான் எப்படி மீட்டிங் வந்தேன் இப்போ மீட்டிங்கில் வந்து உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கல்ல நோய் நோக்காடு நொம்பளம்னு அப்படி ஓ ராசிக்கு என்ன கண்ணு போட்டிருக்குண்ணே குதூகலம் கொண்டாட்டம்னு போட்டிருக்குங்கிறோம் அப்போ புருஷன் நோக்காட்டில் கிடந்தா அவள் கொண்டாடுவாளாக்கு தயவு செய்து அதே மாதிரி டைவர்ஷன்ஸ் எதுக்கு ஆளாகாதீங்க இளைஞர்களே எந்த கார் இப்போ இப்போ நீங்கள் படிக்க வந்திருக்கிறீங்களா படிப்பு மட்டும்தான் உங்கள் நோக்கமாக இருக்கணும் வேறு எந்த டைவர்ஷனும் இருக்கக்கூடாது படிப்பு மட்டும்தான் இந்த காதல் கத்திரிக்காய் புண்ணாக்கு புடலங்காய் இதெல்லாம் இப்போ வரக்கூடாது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நிறைவா ஒண்ணு சொல்றேன் ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு ஒருத்த போன டைவர்ஷன்ஸுக்கு கவனச்சிதறலுக்கு ஆளானா என்ன ஆகுங்கிறது மட்டும் ஒண்ணு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஒருத்த ஏர்போர்ட்டுக்கு போறான் மலேசியாவுக்கு போற பிளைட்டை பிடிக்கணும் கையில பேகேஜ் வச்சிருக்கான் உள்ள நுழைஞ்சா என்ட்ரன்ஸ்ல ஏர்போர்ட் என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு மெஷின் இருக்கு அந்த மெஷின்ல ஒன்னு எழுதி வச்சிருக்கிறான் நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் எப்படி உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு ரூபாய் காயின் போட்டால் 
உங்களை பற்றி ஒவ்வொரு தகவலை இந்த மெஷின் சொல்லும் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கான் இவன் எங்க போனோ இவன் மலேசியா போனோம் பிளைட்டை பிடிக்கணும் இவன் இதை டைவர்ஷன் ஆயிடுச்சு ஆ என்னை பத்தி என்ன சொல்லுது இந்த மெஷின் பார்ப்போம்னு ஏறி நின்னான் நிறைய பத்து ப ஒரு ரூபா காயினா பத்து பதினஞ்சு வச்சிருந்தான் ஒன்று போனான் உன் பெயர் ராமமூர்த்தி ஆ கரெக்டாக சொல்லுதே இன்னும் ஒரு ரூபாயை போட்டான் ஒரு ரூபா காயின் நீ அஞ்சடி ஆரங்குளம் இன்னும் ஒரு காயின் நீ கருப்பு கலர் அடே டாபா நீ கோல்டன் ஃப்ரேம் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறாய் சே மிஷின் சொல்லுது சார் அவ்வளோத்தையும் உன் மனைவி உன் மேலே ரொம்ப பிரியமாக இருப்பா அவன் மிஷின் சொல்லுது சார் இவனுக்கு தெரியல இவனுக்கு தெரியல உன் பஞ்சாதி உன்கிட்ட பிரியமாக இருப்பா ஒரு ரூபா போட்டான் அது போட்டான் உனக்கு ரெண்டு பசங்க ஒரு பையன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கான் ஒரு பையன் தென்காட்சியில் இருக்கான் சொல்லிக்கிட்டே வருது நீ இந்த காலேஜில் வேலை பார்க்குற எங்கள் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிற ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா போட்டான் கடைசி காயின் பதினஞ்சாவது காயின் சடக்குன்னு போட்டான் தொடக்குன்னு உள்ளேருந்து ஒரு சீட்டு வந்தது நீ போக வேண்டிய மலேசியா ஃப்ளைட்டு புறப்பட்டு போய் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு புரியுதா உன்னைய பற்றி உனக்கு தெரியாதா உன்னைய பற்றி மெஷின் சொல்லுங்கிறதுக்காக அந்த கவனத்துக்கு ஆளானதுனால என்னாச்சு ஃப்ளைட்டு போயிடுது அதனால் அருமை மாணவ செல்வங்களே எந்த எந்த காரியத்திற்காக புறப்பட்டீர்களோ எந்த நோக்கத்துக்காக புறப்பட்டீர்களோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுகிற வரை எந்த டைவர்ஷனுக்கும் இடம் கொடுக்காதீர்கள் ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மேற்கோள் சொல்வார்கள் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஏ லைஃப் ஆஃப் பர்பஸ் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நோக்கமுள்ள வாழ்க்கை த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஏ லைஃப் ஆஃப் பர்பஸ் வாழ்க்கையின் நோக்கம் நோக்கமுள்ள வாழ்க்கை இப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக மகிழ்ச்சியாக அமைவதற்கு நகைச்சுவை உணர்வு உங்களுக்கு துணை வரட்டும் மனசை லேசாக வச்சுக்கோங்க நிறைவு வாக்கியம் சொல்கிறேன் மனசை லேசாக வச்சுக்கோங்க மூளையை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கோங்க உடம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க மனசை லேசாக வச்சுக்கோங்க மூளையை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கோங்க உடம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கோங்க மனசை லேசாக வச்சுக்கிறதுக்கும் மூளையை சுறுசுறுப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கும் உடம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு பெரு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரே சாதனம் நகைச்சுவை உணர்வு அந்த நகைச்சுவை உணர்வை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் நீடூழி வாழுங்கள் இந்த கல்லூரிக்கு பேரும் புகழும் தேடி தாருங்கள் என்று கூறி அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க பிரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க